నమస్తే ట్వంటీ సెవెన్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ది హిందూ ఎడిటోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తెలుగుకి స్వాగతం ఇవాళ మనకు వచ్చిన ఎడిటోరియల్స్లో టూ ఎడిటోరియల్స్ కూడా ట్రంప్ యొక్క ఇండియా పర్యటన గురించి చెప్తున్నాయి సైన్స్ అండ్ సబ్స్టెన్స్ ఇది ఒక ఎడిటోరియల్ అలాగే ట్రబుల్ లర్క్స్ బిహైండ్ ద బైలేటరల్ బోనోహోమ్ సో ఏంటి దీని గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనే దానికన్నా ముందు ట్రంప్ ఇండియా విజిట్ చేసిన టూ డేస్లో అసలు ఏం జరిగింది అసలు టోటల్గా ట్రంప్ ఇండియా విజిట్ వల్ల ట్రంప్కి ఏం లాభం లేదా అమెరికాకి ఏంటి ప్రాఫిట్ ఇండియాకి ఏమైనా ప్రాఫిట్ ఉందా లేదా ట్రంప్కి ఆరెల్స్ యుఏ యునైటెడ్ స్టేట్స్కి ఇండియాకి మధ్యలో జరిగిన డీల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంటే అవేంటి వీటన్నిటికీ సంబంధించి నేను ఒక సపరేట్ వీడియో చేశాను అది అప్లోడ్ అవుతోంది ఇట్స్ బీన్ అప్లోడింగ్ సో ఈ వీడియో తర్వాత ఆ వీడియో అప్లోడ్ అవుతుంది బట్ కానీ నేను ఒక టూ మినిట్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత వీడియోలో మాత్రం కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో దట్ ఎవరైనా కూడా ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో ఇందులో దాన్ని మిక్స్ చేయలేదు ఓకే సో ఈ టూ డే ట్రంప్ విజిట్లో మెయిన్గా మనకి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినవి ఏవేంటివి అంటే సెక్యూరిటీ డీల్స్ కొన్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేశాము అలాగే మెయిన్గా ట్రేడ్ డీల్ జాయింట్ ట్రేడ్ డీల్ ఏమన్నా బాగా జరుగుతుందా అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేశాము కానీ ట్రేడ్ డీల్ మాత్రం జరగలేదు సెక్యూరిటీ డీల్స్ కొన్ని జరిగాయి ఏంట సెక్యూరిటీ డీల్స్ అంటే మనకి సెక్యూరిటీ పరంగా ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో ఆ సముద్ర ప్రాంతంలో ఈ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ నుంచినే యుఏ యునైటెడ్ స్టేట్స్ దాని యొక్క గూడ్స్ అన్నిటినీ కూడా అన్ని దేశాలకి పంపిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్కి బాగా అడ్డంకిగా నిలుస్తున్నది ఏంటి అంటే చైనా ఎందుకని చైనా బికాస్ చైనా అనేది ఒక సూపర్ పవర్గా పెరిగింది పెరిగి చైనా యునైటెడ్ స్టేట్స్ని తప్పించాలి ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో పూర్తి పెత్తనం అంతా కూడా చైనాకి రావాలి అన్న ఉద్దేశంతో చైనా ఉంది సో ఆ చైనాని ఎదుర్కోవడం కోసం యునైటెడ్ స్టేట్స్కి కొంత హెల్ప్ కావాలి ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో సో ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో ఎమర్జ్ అవుతున్న అంటే బాగా పెరుగుతున్న దేశాల్లో ఒకటైనది ఇండియా ఇండియాతో పాటు ఇంకా ఏ ఏ దేశాలు పెరుగుతున్నాయి ఇండియా అలాగే జపాన్ ఆస్ట్రేలియా ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ప్రజాస్వామ్య దేశాలు సో ఈ డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా యునైటెడ్ స్టేట్స్ కలుపుకుని చైనాకి వ్యతిరేకంగా ఐ మీన్ చైనాని ఎదుర్కోవడం కోసం దాని యొక్క ఫారెన్ పాలసీని వినియోగించాలి అనుకుంటోంది ఆ ఉద్దేశంతోనే ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్కి హెల్ప్ చేయడం కోసం ఇండియాతో కొన్ని ట్రేడ్ కొన్ని సెక్యూరిటీ డీల్స్ని పెట్టుకుంది సెక్యూరిటీ పార్ట్నర్షిప్ని అందులో భాగంగానే ఇండియా కొన్ని డీల్స్ని మాట్లాడుకుంది ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ ఇండియా యునైటెడ్ స్టేట్స్కి ఇండియాకి మధ్యలో కొన్ని డీల్స్ శాంక్షన్ అయిపోయాయి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో లాజెస్ టూ థౌజండ్ టూలో టూ థౌజండ్ టూలోనేమో ఒక ట్రేడ్ డీల్ జరిగింది దాని ప్రకారము ట్రేడ్ డీల్ కాదు సెక్యూరిటీ డీల్ జరిగింది దాని ప్రకారం యునైటెడ్ స్టేట్స్కి ఇండియాకి మధ్యలో సెక్యూరిటీ పరంగా డేటాని షేర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో జరిగిన సెక్యూరిటీ డీల్ ప్రకారము యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇండియా లాజిస్టిక్స్ పరంగా సెక్యూరిటీ విషయాల్లో లాజిస్టిక్స్ పరంగా హెల్ప్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ యొక్క యుద్ధ విమానాలు కానీ లేదా వాటి యొక్క సరుకులున్న విమానాలు కానీ లేదా వాళ్ళ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ లేదా వాళ్ళ షిప్స్ కానీ ఏమైనా రిపేర్ వచ్చినా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా ఇండియా కెన్ యాక్సెస్ దెమ్ అండ్ ఇండియా కెన్ హెల్ప్ చేయొచ్చు అలాగే ఇండియా కూడా యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఉన్న హైలీ సోఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీతో కూడిన విమానాలు కానీ లేదా యుద్ధ నౌకలు కానీ లేదా నార్మల్ షిప్స్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా యాక్సెస్ చేసుకొని దిగుమతి చేసుకునే అవకాశము ఇండియాకి కల్పించింది యునైటెడ్ స్టేట్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో జరిగిన దాని ప్రకారం సో ఇలా లాజిస్టిక్స్ పరంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్కి ఇండియా హెల్ప్ చేసినప్పుడు ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ చైనాకి ధీటుగా నిలదొక్కుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో అలాగే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో కూడా చై యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండ్ ఇండియా మధ్యలో డీల్ జరిగింది దాని ప్రకారం కూడా ఇండియా మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు సోఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీతో కూడిన వాటన్నిటినీ కూడా అది దిగుమతి చేసుకోవచ్చు సో ఈ మూడు డీల్స్ జరిగిన తర్వాత ఫైనల్ డీల్ ఇప్పుడు చేసుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు సై సిగ్నేచర్ అవ్వలేదు సో ఆ డీల్ కూడా మనం త్వరలో చేసుకుందాము అని చెప్పుకున్నాయి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇండియా యొక్క జాయింట్ స్టేట్మెంట్లో ఈ ట్రంప్ టూ డే టూర్ టు ఇండియాలో దెన్ అది కాకుండా ట్రంప్ నాకు మోడీ గారు ఫ్రెండ్ అన్నారు ఇండియా అంటే నాకు చాలా ఇష్టమని సో ఇండియాని చాలా పొగ
అండ్ ట్రేడ్ డీల్కి సంబంధించి ఏ విధమైన ట్రేడ్ డీల్ అనేది జరగలేదు యునైటెడ్ స్టేట్స్ యొక్క అక్కడ వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసేవన్నీ కూడా మనకి ఎగుమతి చేయాలి మన నుంచి వాళ్ళకి ఉన్న ఎగుమతుల్ని తగ్గించాలి అన్న ఉద్దేశంతో అప్పుడే కదా యునైటెడ్ స్టేట్స్కి బెనిఫిట్ అయ్యేది సో ఆ పరంగా ట్రేడ్ డీల్ జరిగితే ఇండియాలో ఒక రకంగా కొంతమంది నష్టపోతారు లైక్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ పాలు పాల పదార్థాలు అలాగే కొన్ని ఎగ్స్ అలాగే చికెన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కం మన అక్కడ తక్కువగా అక్కడ ఎక్కువగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతున్నవి తక్కువ ధరలకి ఇక్కడ అమ్మడానికి చూస్తోంది ఇండియా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు సో అది యాక్సెప్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఒక ట్రేడ్ డీల్ వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని చేసుకోవాలనుకున్నారు అది ఇప్పుడు జరగలేదు బట్ త్వరలో చేసుకోవాలి అని ఫిక్స్ అయ్యారు నెక్స్ట్ అలాగే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇండియా జపాన్ ఆస్ట్రేలియా ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో ఈ నాలుగు కలిసి చైనాని ఎదుర్కోవడానికి చైనా ఆల్రెడీ నిర్మిస్తున్న బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ధీటుగా మనకి బ్లూ డాట్ నెట్వర్క్ అనే దాన్ని ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు ఈ నాలుగు కంట్రీస్ కూడా సో ఈ బ్లూ డాట్ నెట్వర్క్కి సంబంధించి ఇండి ఫస్ట్ ఇండియా కాకుండా యునైటెడ్ స్టేట్స్ జపాన్ ఆస్ట్రేలియా చేశారు సో ఇండియా కూడా దీంట్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించింది అలాగే ఈ బ్లూ డాట్ నెట్వర్క్తో పాటు క్వాడ్ అని కూడా ఉంది సేమ్ ఈవే ఫోర్ కంట్రీస్ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో చైనాకి ధీటుగా నిలవడం కోసం ఈ క్వాడ్ అనేది అనఫిషియల్ బట్ స్టిల్ ఈ క్వాడ్ అనేది జాయింట్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు డైలాగ్స్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఇండియా జపాన్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇవన్నీ కలిపి ఈ క్వాడ్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు చేసుకోవచ్చు సో వీటన్నిటికి సంబంధించి నా స్టేట్మెంట్స్ జరిగాయి అలాగే మనకి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రివొకేషన్కి సంబంధించి కశ్మీర్ ఇష్యూ మీద మీడియేషన్ చేస్తానని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పడం జరిగింది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ప్రెసిడెంట్ అయిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ దాని గురించి మనం ఎప్పుడు తనకి థర్డ్ పార్టీ మీడియేషన్ అనేది అవసరం లేదు కశ్మీర్ అనేది మన ఇంటర్నల్ ఇష్యూ బికాస్ కశ్మీర్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా బికాస్ ఆఫ్ మనకి ఆల్రెడీ కశ్మీర్ రాజుకి మనకి మధ్యలో ఎకార్డ్ జరిగింది ఒక ఒప్పందం అనేది జరిగింది ఇండియా అనేది కంప్లీట్గా ఇంటర్నల్ పార్ట్ ఆఫ్ కశ్మీర్ అనేది కంప్లీట్గా ఇంటర్నల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి సో అది మనం ఆల్రెడీ రియట్రేట్ చేశాము సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ గురించి సేమ్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ మనకి పర్యటించిన రెండు రోజుల్లోనే సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్కి వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీలో కూడా విపరీతంగా ప్రొటెస్ట్లు జరిగాయి బట్ దాని గురించి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రొటెస్ట్లో ఢిల్లీ చాలా వైలెంట్గా మారిపోయింది చాలామంది చనిపోయారు సో దాని గురించి ట్రంప్ ఏం మాట్లాడలేదు సో ఇది ఓవరాల్గా బట్ ఇన్డెప్త్గా దీని గురించి మనం మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాము అండ్ ఇంకొక మెయిన్ మనకి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఏదైనా గ్రూప్స్లో కానీ సివిల్స్లో కానీ మలబార్ మలబార్ అనేది ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఏం ఎక్సర్సైజ్ అది జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్కి మనం పేరు పెట్టుకుంటాము మలబార్ అని అసలు జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ ఎందుకు చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు మనకి కొన్ని డైలాగ్స్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి మన సైనికుల్లో మనం మాట్లాడుకుంటాము మనం పీచే మూడ్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా కానీ వేరే కంట్రీస్కి అవి వేరే ఉంటాయి సిగ్నలింగ్ వాళ్ళ వాళ్ళ సైనికులకి వాళ్ళ యుద్ధాలు చేసుకునే ప్రక్రియలో సో ఈ రెండింటిని వీళ్ళు ఈ రెండు దేశాలు కలిపి ఏదైనా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అనేది ఉండకూడదు ఒకళ్ళ వాటి గురించి ఇంకొకళ్ళకి తెలియాలి సో దట్ ఇద్దరు కలిసి ఒక అండర్స్టాండింగ్కి రావాలి ఒక కామన్ కోడ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్కి రావాలి అలా రావడం కోసం రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ దేశాలు కలిసి మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తూ ఉంటాయి వాటిని మనం జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్ అంటాము అందులో భాగంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్తో మనకున్న ఎక్సర్సైజ్ పేరు మలబార్ ఇందులో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇండియా కాకుండా జపాన్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది సో ఇప్పుడు క్వాడ్లో ఉన్న మూడు ఉన్నాయి ఇంకొకటి మిస్ అవుతుంది కదా ఆస్ట్రేలియా సో ఆస్ట్రేలియాని కూడా మలబార్లో జాయిన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నారు ట్రేడ్ డీల్ అనేది జరగలేదు కదా సో ఈ ట్రేడ్ డీల్ని చేసుకోవాలి మనకి అనుకూలంగా ట్రేడ్ డీల్ని చేసుకోవాలి ఎలా అంటే మోడీకి ట్రంప్కి మధ్య ఉన్న ర్యాపో మనం ఈ ఆర్ఏపిపిఓ ఆర్టీ దీన్ని టీ సైలెంట్ ఇక్కడ ర్యాపో అంటాము అంటే మనం ఆల్రెడీ మనం డైలీ యూస్ చేసుకునే వర్డ్ ఇది మా ఇద్దరికి మధ్య ర్యాపో సరిగ్గా లేదు ఇలా అంటాం కదా అది ర్యాపో సో ఈ ఇప్పుడు మోడీకి ట్రంప్కి మధ్య మన వీఆర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అన్నట్టు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ర్యాపోని లివరేజ్గా అంటే దీన్ని మనం యూస్ చేసుకొని ఈ ట్రేడ్ డీల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇండియాకి యునైటెడ్ స్టేట్స్కి మధ్య అది ఎవరు నష్టపోకుండా ఇద్దరికీ లాభం చేకూరేలాగా క్లించ్ దాన్ని సాధించాల్సిన అవసరం
దీన్ని మనం విడదీయచ్చు రెండు పార్ట్స్ లాగా ఏంటి అంటే ఒకటి సింబాలిజం ఆఫ్ జాయింట్ ర్యాలీ విత్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ అలాంగ్ విత్ దేర్ ఆబ్వియస్ పర్సనల్ సపోర్ట్ అండ్ ద యాక్చువల్ బైలెటరల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ దేర్ ఢిల్లీ మీటింగ్ ఇప్పుడు రెండు భాగాలు ఏంటివి అంటే ఫస్ట్ ఒకటి అందరూ ఊహించేది ఏంటి అంటే మనకి మీటింగ్స్ ఒకటి జరుగుతాయి బైలెటరల్గా ఢిల్లీలో మీటింగ్స్ జరిగాయి హైదరాబాద్ హౌస్లో ఓకే ఇంకొకటి ఏంటంటే పొలిటికల్ సింబాలిజం అంటే మాకు వీళ్ళ సపోర్ట్ ఉంది ఒక ఒక రకమైన పొలిటికల్ గ్లామర్ ఫర్ ఇండియా ఎందుకంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ అనేది అధినేత ప్రపంచానికి అగ్రరాజ్యం అలాగే యునైటెడ్ స్టేట్స్ అనేది ఓల్డెస్ట్ డెమోక్రసీ అన్నిటికన్నా కూడా ఫస్ట్ ప్రజాస్వామ్య దేశం అలాగే ఇండియా అనేది ఏంటి అన్నిటికన్నా బిగ్గెస్ట్ డెమోక్రసీ అన్నిటికన్నా పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం సో ఒక ఓల్డెస్ట్ డెమోక్రసీ ఒక బిగ్గెస్ట్ డెమోక్రసీ ఓల్డెస్ట్ డెమోక్రసీ బిగ్గెస్ట్ డెమోక్రసీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇండియా ఇవి రెండు కలిసినప్పుడు ఒక ఎంతో కొంత పొలిటికల్ సింబాలిజం అంటే రాజకీయంగా కొంత గ్లామర్ అయితే ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఎలక్షన్స్ దగ్గరలో ఉన్నాయి కాబట్టి డొనాల్డ్ ట్రంప్కి కొంత ఇండియన్ డయాస్పొరా అంటే ఇండియాలో మూలాలు కలిగిన వ్యక్తులు యునైటెడ్ స్టేట్స్లో సిటిజన్షిప్ పొందిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఓటు హక్కు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ ద్వారా ట్రంప్కి కొంత అడ్వాంటేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలానే నరేంద్ర మోడీ గారికి కూడా అగ్రరాజ్యాధినేతతో సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి సో మన కంట్రీకి వ్యతిరేకత అయితే లేదు అది కూడా కొంత బెనిఫిటే అన్న పొలిటికల్ సింబాలిజం కూడా ఉంటుంది అది కాకుండా సెకండ్ వన్ ఏంటంటే మనకి వా మన ఈ ఇండియాకి యుఎస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్కి మధ్యలో జరిగిన బైలెటరల్ అవుట్కమ్స్ మనం ఇందాక ఫస్ట్ వీడియోలో ఈ వీడియో స్టార్ట్ అయినప్పుడు మాట్లాడుకున్నవన్నీ కూడా బైలెటరల్ అవుట్కమ్స్ అనమాట ఈ బైలెటరల్ అవుట్కమ్స్లో మనం టూ పాయింట్ టూ బిలియన్ డాలర్స్ విలువ చేసే రోమియో హెలికాప్టర్స్ అలాగే అపాచి ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ వీటిని ఖచ్చితంగా మనం యునైటెడ్ స్టేట్స్ స్టేట్స్ నుంచి కొనుక్కుంటాము అనే ట్రేడ్ డీల్ మీద మాత్రం సైన్ చేయడం జరిగింది ఇండియా సో అది బైలెటరల్ అవుట్కమ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ బైలెటరల్ అవుట్కమ్ ఈ ట్రంప్ విజిట్లో సో ఈ రెండు భాగాలుగా విభజించారు ఆన్ ద ఫార్మర్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఫార్మర్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు పొలిటికల్ సింబాలిజం అనుకున్నాం కదా దాంట్లో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ ద పబ్లిక్ అడ్రస్ ఎట్ అహ్మదాబాద్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ స్టేడియం మోటెరా స్టేడియం అంటున్నారు కదా ఈ అహ్మదాబాద్లో ఉన్న సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ స్టేడియం రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ రిలేషన్షిప్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ అంటే అసలు ఇంతవరకు ఎప్పుడు చూడనిది అపూర్వమైన రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద లీడర్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇండియా యొక్క లీడర్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ యొక్క లీడర్ విత్ ఈచ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అడ్మిరేషన్ అడ్మైరేషన్ అంటే ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు విపరీతంగా మెచ్చుకుంటున్నారు పొగుడుకుంటున్నారు ఆఫ్ ద వర్క్ ది హ్యాడ్ అండ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ కంట్రీస్ అంటే మీ కంట్రీలో మీరు ఇంత బాగా పనిచేశారు నిబద్ధతతో పనిచేశారు బాగా పైకి తీసుకొచ్చారు అలాగే మీ కంట్రీలో మీరు చేశారని ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు బాగా పొగుడుకున్నారు మిస్టర్ ట్రంప్ ప్రిఫర్డ్ టు మిస్టర్ మోడీ యాజ్ అ ట్రూ ఫ్రెండ్ ట్రంప్ మోడీని ట్రూ ఫ్రెండ్ అని ప్రస్తావించడం జరిగింది ఏ ట్రెమెండస్లీ సక్సెస్ఫుల్ లీడర్ అనడం కూడా జరిగింది హూ హీ క్రెడిటెడ్ విత్ ఇండియాస్ ప్రోగ్రెస్ సో ఇండియా ప్రోగ్రెస్ అవ్వడానికి కూడా కారణం అని చెప్పడం జరిగింది A day later, he described Mr. Modi. Next day, second day, he said Modi is a very religious man, very calm man, and a very, very strong person too, Modi. And he did Trump. Mr. Modi, in turn, in reverse, he said Modi is a Trump compliment to Trump and leadership. And he said thank you to Mr. Trump's family for what he described as a historic visit. And already in the country, this Trump visit is a very good historical, charitratmaka maina, విజిట్గా అవ్వబోతోంది అని నేను చెప్పాను దాన్ని మీరు నిజం చేశారని ట్రంప్స్ ఫ్యామిలీకి కూడా ఆయన థ్యాంక్స్ చెప్పడం జరిగింది ద ఇన్విటేషన్ టు మిస్టర్ ట్రంప్ వాజ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎ పొలిటికల్ ఎండార్స్మెంట్ సో ఇన్విటేషన్ ఏదైతే ఉందో ట్రంప్కి ఇండియాకి రమ్మని అది కంప్లీట్గా పొలిటికల్ ఎండార్స్మెంట్ అంటే ఎండార్స్మెంట్ అంటే ప్రచారం చేయడం పొలిటికల్గా ప్రచారం చేసుకోవడం కోసమే గివెన్ దట్ ఇట్ కేమ్ ఇన్ అన్ అమెరికన్ ఎలక్షన్ ఇయర్ అందులో కూడా ఇది అమెరికన్ ఎలక్షన్ ఇయర్ మంత్స్ ఆఫ్టర్ మిస్టర్ మోడీ రిఫర్ టు ద స్లోగన్ మోడీ ఆల్రెడీ హోస్ట్ అమెరికాకి వెళ్ళి అక్కడ హౌడీ మోడీ అనేది జరిగింది కదా సో దానిలాగా అక్కడ హౌడీ మోడీ జరిగిందంటే ఇక్కడ నమస్తే ట్రంప్ అనమాట దానికి సేమ్ ఈక్వల్గా సో అలా ఈ ఎలక్షన్ ఇయర్లో అవ్వడం అదొకటి విశేషం అయితే మోడీ వెళ్ళి వచ్చిన కొన్ని నెలలకి తర్వాత ఇది జరిగింది మోడీ అక్కడికి వెళ్ళి అబ్కి బార్ ట్రంప్ సర్కార్ నెక్స్ట్ కూడా ట్రంప్ సర్కారే వస్తుంది అని ఆయన హోస్టన్లో జరిగిన ర్యాలీలో అనడం జరిగింది ట్రంప్ యునైటెడ్ స్టేట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మిస్టర్ మోడీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ పర్టికులర్లీ
తర్వాత సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్కి సంబంధించి ఢిల్లీలో స్కైస్ డార్కెన్ అయిపోయాయి అంటే అంత వైలెన్స్ జరిగింది ఈవెన్ అప్పటికి కూడా దాని గురించి ఏం మాట్లాడలేదు ట్రంప్ అలాగే మిస్టర్ ట్రంప్ ఎండోర్స్మెంట్ ఆఫ్ మిస్టర్ మోడీస్ బిలీఫ్ ఇన్ రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్కి సంబంధించి మోడీ యొక్క భావాల్ని ఆయన గౌరవించడం జరిగింది వీటి విషయాల్లో మేబీ ఆయన ఇంప్రెస్ అయి ఉండొచ్చు దిస్ వాజ్ సమ్ రిలీఫ్ గివెన్ ఎర్లియర్ బ్రీఫింగ్స్ బై యుఎస్ అఫీషియల్స్ దీస్ విడ్ బి రైజ్డ్ సో ఖచ్చితంగా కశ్మీర్ గురించి ఆపోజిట్గా మాట్లాడతారు సిఏ గురించి ఆపోజిట్గా మాట్లాడతారు అన్న ఊహాగానాలు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో ముందర వాటి నుంచి కొంత రిలీఫ్ లభించినట్టు అయింది మిస్టర్ మోడీకి ఇన్ కాంట్రాస్ట్ దానికి వ్యతిరేకంగా ద విజిట్స్ కాంక్రీట్ అవుట్కమ్ వర్ నాట్ యాజ్ డ్రమెటిక్ ఆర్ హిస్టారికల్ యాజ్ అ ట్రంప్స్ మోడీ ర్యాలీ ఇమేజెస్ వర్ ఈ ర్యాలీస్ జరగడం కానీ బిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కోట్ల మంది జనాలు రావడం కానీ ఈ హంగామా ఈ జరిగిన హంగామా అంత లెవెల్లో ఈ అవుట్కమ్ అయితే రాలేదు దేని అవుట్కమ్ అంటే ఈ విజిట్ యొక్క అవుట్కమ్ అయితే రాలేదు అంటే అంత బెనిఫిట్ ఏం మనకి జరగలేదు ఆల్దో ద ఎక్స్టర్నల్ ఎఫెక్ట్స్ మినిస్టర్ హ్యాడ్ సెడ్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఎంఓయూస్ విడ్ బి రెడీ ఫర్ సైనింగ్ ఫైవ్ ఎంఓయూస్ అవుతాయని చెప్పినప్పటికీ ఎక్స్టర్నల్ ఎఫెక్ట్స్ మినిస్టర్ ద త్రీ మీడ్ వర్ రెడీ వర్ టూ ఆన్ హెల్త్ కేర్ వన్ లెటర్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎల్ఎన్జీ పైప్ లైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో త్రీ మాత్రం ఫైవ్ అని చెప్పారు త్రీ రెడీగా ఉన్నాయన్నారు కానీ దర్ వెరీ ఫ్యూ మేజర్ డీల్స్ సైన్ అరౌండ్ ద విజిట్ యాజ్ వెల్ కానీ ఇవేం జరగలేదు బట్ కానీ వేరేవి మాత్రం జరిగాయి ద కాన్వర్జేషన్ ఆఫ్ ఎంఓయు ఫర్ పెట్రోనెట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అమెరికా గ్యాస్ కంపెనీ అమెరికా గ్యాస్ కంపెనీ ఇది మన ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం గురించి కానీ అలాగే సిక్స్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టడం గురించి కానీ సో వీటి గురించి జరిగింది ద ఆర్గ్యుమెంట్ ద అగ్రిమెంట్ సైన్డ్ ఫర్ డిఫెన్స్ పర్చేస్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న టూ పాయింట్ టూ బిలియన్ డాలర్స్ హెలికాప్టర్స్ కానీ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అపాచీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ కానీ సో టోటల్గా త్రీ బిలియన్ డాలర్స్కి సంబంధించిన అమెరికన్ హెలికాప్టర్తో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ లెట్ టు బోత్ సెట్ సిగ్నలింగ్ మోర్ కోఆపరేషన్ అండ్ డిఫెన్స్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ టెక్నాలజీ షేరింగ్ సో వీటికి భాగంగా ఈ డీల్ మాత్రం జరిగింది అండ్ వైల్ ద టూ లీడర్స్ షేర్డ్ స్ట్రాంగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ రిఫరెన్స్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ చైనాస్ హెగిమోని హెగ్మోని అంటే పెత్తనం చలాయించడం ఈ చైనా పెత్తనం చలాయించేది ఏదైతే ఉందో ఈ సౌత్ చైనా సీలో ఇండో పెసిఫిక్ రీజియన్లో ఎస్పెషల్లీ సౌత్ చైనా సీలో ఈ చైనా పెత్తనాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ధీటుగా ఎదుర్కోవడానికి మనకి ఇండియా అండ్ చైనా కలి ఇండియా అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ కలిసి మనం ధీటుగా ఎదుర్కోవాలి అని చెప్పి స్ట్రాంగ్ లాంగ్వేజ్లో రిఫర్ చేసుకోవడం జరిగింది బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ద డిడ్ నాట్ బ్రోచ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద ఇండో పసిఫిక్ పార్ట్నర్షిప్ ఇంక్లూడింగ్ పాజ్ పాజిబుల్ మిలిటరైజేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జాయింట్ ఫండింగ్ టు కౌంటర్ ద ఛాలెంజ్ ఫ్రమ్ చైనీస్ లోన్స్ ఇన్ ద రీజియన్ సో ఈ చైనా పెత్తనం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎదుర్కోవడం కోసం ఈ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్కి ధీటుగా మనకి బ్లూ డాట్ నెట్వర్క్ అనేది కూడా పెట్టుకోవాలి అని ఇండియా యునైటెడ్ స్టేట్స్ అనుకోవడం జరిగింది ద టూ గవర్నమెంట్స్ మస్ట్ నౌ స్ట్రైవ్ టు కంప్లీట్ ద అన్ఫినిష్డ్ ఎక్స్ అగ్రిమెంట్స్ ఈ అన్ఫినిష్డ్ అగ్రిమెంట్స్ ఇంకా ఫైవ్ ఎంఓయూస్ అన్నారు కదా ఈ అన్ఫినిష్డ్ అగ్రిమెంట్స్ని చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సెట్ ద కోర్స్ ఫర్ దర్ న్యూలీ డెజిగ్నేటెడ్ కాంప్రహెన్సివ్ స్ట్రాటజిక్ గోపల్ గ్లోబల్ పార్ట్నర్ సో ఇండియా అండ్ యూ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇప్పుడు కాంప్రహెన్సివ్ స్ట్రాటజిక్ గ్లోబల్ పార్ట్నర్షిప్ ఉంది ఈ రెండింటికి మధ్య అని చెప్పి కొత్తగా చేశారు కాబట్టి అలా చేసుకున్నప్పుడు ఈ అగ్రిమెంట్స్ని కూడా అవి తొందరగా స్ట్రైవ్ స్ట్రైవ్ అంటే దాని గురించి పని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మోర్ ఇమీడియట్లీ అంతకన్నా ముఖ్యంగా విత్ ద పొలిటికల్ బ్యాకింగ్ ఆఫ్ బోత్ లీడర్స్ నెగోషియేటర్స్ మస్ట్ మూవ్ టు వర్డ్స్ ద మచ్ యాంటిసిపేటెడ్ ఎట్ ఎల్యూజివ్ ట్రేడ్ డీల్ అంతకన్నా ముఖ్యంగా ఈ పొలిటికల్ బ్యాకింగ్ అంటే వాళ్ళ పొలిటికల్ వాళ్ళ యొక్క రాజకీయ పరంగా వాళ్ళ అడ్వాంటేజెస్ని వాళ్ళు చూసుకునే లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళిద్దరూ వీళ్ళు ట్రేడ్ డీల్కి సంబంధించి ముందు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మచ్ యాంటిసిపేటెడ్ ఎక్కువ ఎదురు చూస్తున్న డీల్ ఎక్కువ ఎదురు చూస్తున్న డీల్ బట్ ఎట్ కానీ ఎల్యూజివ్ కూడా ఎల్యూజివ్ అంటే మనకి అంత ఉపయోగం లేనిది ట్రేడ్ డీల్ అనమాట సో దాని గురించి కూడా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అది ఎడిటోరియల్లో చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇందులో ట్రబుల్ ఉంది అంటున్నారు ఈ బైలెట్రల్ బొనహోమ్ ఇప్పుడు మీ బొనహోమి అంటే ఇక్కడ మీ ఇద్దరి మధ్య సత్సంబంధాలు రిలేషన్స్ స్నేహ బంధం
సో దీనివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ రిపబ్లికన్స్కి రిఫ రిపబ్లికన్స్కి నాయకుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రిపబ్లికన్స్ కాకుండా యునైటెడ్ స్టేట్స్లో అపోజిషన్ ఏంటది డెమోక్రాట్స్ సో మరి డెమోక్రాట్స్తో అంటే ఎవరితో ఉన్నా కూడా యునైటెడ్ స్టేట్స్ యొక్క ఫారెన్ పాలసీ విత్ ఇండియాలో మార్పు రాదు కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే రిపబ్లిక్స్ రిపబ్లికన్స్ని రిఫర్ చేస్తున్న డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రం సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ గురించి ఏమనట్లేదు అలాగే కశ్మీర్ ఇష్యూ గురించి విమర్శించట్లేదు కానీ డెమోక్రాట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ గురించి విమర్శించారు అలాగే అంత వైలెన్స్ జరుగుతుంటే ఢిల్లీలో ఏం చేస్తున్నారు అని వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్నారు అలాగే కశ్మీర్ ఇష్యూకి సంబంధించి కంప్లీట్గా ఆపోజిట్గా ఉన్నారు డెమోక్రాట్స్ సో దట్ మన బేసిక్ హ్యూమన్ రైట్స్ని తొక్కి పారేసింది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనేది అని చెప్పి ఆల్ ఓవర్ ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీలో కూడా ఈ డెమోక్రాట్స్ మాట్లాడడం జరిగింది అపార్ట్ ఫ్రమ్ రిమైన్ కొన్ని కంట్రీస్ కూడా మాట్లాడాయి ఇలాగా సో మరి ఈ డెమోక్రాట్స్ అలా మాట్లాడినప్పుడు ఈ డెమోక్రాట్స్ కూడా యునైటెడ్ స్టేట్స్లో కొన్ని కీలకమైన వాటిల్లో డెమోక్రాట్సే ఉంటారు లైక్ న్యూయార్క్ కాలిఫోర్నియా ఇలాంటి రాష్ట్రాల్లో డెమోక్రాట్సే ఉంటారు ఎక్కువ అలాంటప్పుడు కేవలం మనం రిపబ్లికన్స్ వైపే ఉండడం లేదా ట్రంప్ వైపే ఉండడం ఇంత ఇదిగా మెయింటైన్ చేయడం అనేది కూడా కొంత ప్రమాదకరం పొంచి ఉన్న విషయమే సో దట్ ఒకవేళ రేపు డెమోక్రాట్స్ వస్తే అప్పుడు ఇండియా షుడ్ ఆన్సర్ టు దిస్ అలాగే ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీకి ఇండియా ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకని ఇండియా ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ట్రేడ్ డీల్ ఒకవేళ డెమోక్రాట్స్ వచ్చినా కూడా ట్రేడ్ డీల్ గురించి మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకని రిపబ్లికన్స్ వచ్చినా డెమోక్రేటిక్స్ వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళ యొక్క దేశం యొక్క మంచి వాళ్ళు చూసుకుంటారు వాళ్ళకి ఏది ఉపయోగకరము వాళ్ళు అది చూసుకుంటారు యునైటెడ్ స్టేట్స్ సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ట్రేడ్ డీల్కి మనం రెడీగా ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు లైక్ సేమ్ యాజ్ ఆర్సిఈపి రీజనల్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్లో కూడా మనం ఇదే మాట్లాడుకున్నాం మనం వేరే కంట్రీ నుంచి వస్తున్న పోటీని ధీటుగా ఉండాలంటే మన దేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి పెట్టుబడులు పెట్టుకోవడానికి మనం మంచిగా అవకాశాలని కల్పించాలి వాళ్ళ పౌల్ట్రీ వచ్చి మనల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మన పౌల్ట్రీని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ కొన్ని సబ్సిడీలు కల్పించి నాణ్యమైన వస్తువులు మన దేశంలో మనమే ఉత్పత్తి చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ పోటీని మనం ఈజీగా తగ్గించవచ్చు మన మనం ఖర్చు డబ్బు కన్నా కూడా నాణ్యమైన వాటికే మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం ఎస్పెషల్లీ ఫుడ్లో అలాంటప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చేవి మన మార్కెట్ని తొక్కి పారేస్తాయన్న భయం ఉండదు సో అందుకని ఈ ప్రమాదాలన్నీ పొంచి ఉన్న సందర్భంలో ఇండియా ఫస్ట్ తన దేశంలో ఉన్న హ్యూమన్ రైట్ వైలేషన్ ఇలాంటి వాటన్నిటినీ కూడా అధిగమించి దేశంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి లేవు అని నిరూపించుకోవాలి అలాగే దేశంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని పెంచాలి లేబర్ రిఫార్మ్స్ని తీసుకురావాలి పెట్టుబడుల్ని వాటిని పెంచాలి సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఈ ప్రమాదం అనేది తగ్గుతుంది అది ఎడిటోరియల్లో చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇది మీటూ మీటూ మూవ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అసలు అది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో ఆ హాలీవుడ్ నిర్మాత అయిన అతనికి శిక్ష పడింది సో ఈ మీటూ మూవ్మెంట్ అనేది మంచి మంచే తీసుకొచ్చింది అన్న కాంటెక్స్ట్లో ఈ ఎడిటోరియల్ చెప్తున్నారు అంటే ఈ మీటూ మూవ్మెంట్ అనేది ఏంటి అంటే వర్క్ ప్లేస్లో సెక్షువల్ అసాల్ట్ ఏదైనా జరిగితే దానికి సంబంధించి వాళ్ళు బడా పెద్ద పెద్ద మనుషులు అయినా కానీ లేదా బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు అయితే నోరు మూసేయడం అలాంటివి జరుగుతున్న టైంలో ఈ మీటూ మూవ్మెంట్ అనేది ఈ వర్క్ ప్లేస్లో సెక్షువల్ అసాల్ట్కి ఆపోజిట్గా పనిచేసే దగ్గర ఆఫీసెస్లో కానీ ఎక్కడైనా ఇండస్ట్రీస్లో కానీ ఈ ఉమెన్ మీద జరిగే సెక్షువల్ అసాల్ట్ మీద ఆపోజిట్గా ఈ మీటూ మూవ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి సక్సెస్ఫుల్గా శిక్ష కూడా విధించడం జరిగింది సో అలా ఈ మీటూ మూవ్మెంట్ అనేది ఎవరైతే కొంచెం దౌర్జన్యంగా బిహేవ్ చేయాలి లేదా వాళ్ళు కన్సెంట్ అంటే కన్సెంట్ అంటే సమ్మతి అవతల వ్యక్తి అవతల మహిళ యొక్క సమ్మతి లేకుండా తన మీద వాళ్ళు ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించాలి సెక్షువల్గా అసాల్ట్ చేయాలి బాధించాలి అనుకుంటే లైంగిక వేధింపులు చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ మీటూ మూమెంట్ అనేది ఒక పెద్ద చెంపుదెబ్బగా చెంపదెబ్బగా మారింది సో ఈ మీటూ మూమెంట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాగా పాపులర్ అయిపోయింది ఈవెన్ ఇండియాలో కూడా చాలామంది బయటపెట్టడం జరిగింది సో దాని గురించి ఎడిటోరియల్ చెప్తున్నారు